ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പാർട്ടിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് വാറണ്ടീസ് എന്താണ് എന്നുള്ള രണ്ട് ടേമുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കൊക്കെ ചില മെസ്സേജ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ താഴത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് സംടൈംസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വാറണ്ടീസ് ഇതിന് വാറണ്ടി ഉണ്ട് വാറണ്ടി കാർഡ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വാറണ്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ചില സെയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ വിൽപ്പനയൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സെല്ലർ ഈ സാധനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാറ് മേടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സെല്ലർ ചിലപ്പോൾ പറയും ഈ കാറിൻ്റെ ടയർ കുറച്ച് മോശമാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ടയർ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്ന് ചില സമയത്ത് സെല്ലർ പറയും ആ ഗുഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനൊക്കെ സെല്ലർ നടത്തുക ഗുഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ഇത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത്ര തന്നെ ഈ കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ടയർ മാറ്റിത്തരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ കോറാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണത് ടയർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആ കാറ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ സെല്ലർ പറയുകയാണ് ടയർ ഞാൻ എന്തായാലും മാറ്റിത്തരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് എന്നാൽ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനം ഞാനൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നല്ല അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ അവിടെ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കച്ചവടം അവിടെ നടക്കും അത് അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നല്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കച്ചവടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സെയില് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സെല്ലർ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ചില സമയത്ത് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമായി മാറാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് അത് അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയി മാറാറില്ല ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഒരു ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കണ്ടീഷൻസ് ആണോ വാറണ്ടീസ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സെല്ലർ മെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ ഇത്തരം സ്റ്റിപ്പുലേഷൻസിനെ ഇത്തരം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് വാറണ്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടീഷനും എന്താണ് വാറണ്ടിയും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി വഴിയെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും ഒരുപോലെ തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴിയെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലില് ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ വളരെ വളരെ ബേസിക് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചില ബേസിക് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചില സ്റ്റിപ്പുലേഷൻസ് ചില റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് മാറാറുണ്ട് അത്തരം സ്റ്റിപ്പുലേഷൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടയർ മാറ്റിത്തരാം എന്നിട്ട് ഈ കാറ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്ന് സെല്ലർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു
ഇത്തരം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലിൻ്റെ വളരെ വളരെ വെരി ബേസിക് എലമെൻ്റ് എന്നതിന് പറയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ബ്രോക്കൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എനിക്ക് ഇനി നിങ്ങളുടെ കാറ് വേണ്ട എനിക്ക് അത് താല്പര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻ കേസ് ആ കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ ആ ഗുഡ്സ് ബയറിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ സെല്ലർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സ് തിരിച്ച് സെല്ലർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഈ പറയുന്ന ബയർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ബയർ എന്തെങ്കിലും പ്രൈസായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പണം ഈ പറയുന്ന സെല്ലർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പണം തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് കൂടി ഇവിടെ ബയർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ വെരി വെരി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അത് ബ്രീച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് തന്നെ ബ്രീച്ച് ആയതായിട്ട് കണക്കാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബയർ ബയർ എന്തെങ്കിലും പണം സെല്ലർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പണം തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ബയർക്കുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ട്വൽവ് സബ് സെക്ഷൻ ടു എ കണ്ടീഷൻ ഈസ് എ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ എസെൻഷ്യൽ ടു ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ദ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഗീവ് റൈസ് ടു എ റൈറ്റ് ടു ട്രീറ്റ് ദ കോൺട്രാക്ട് ആസ് റെപ്പൂഡിയേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടൂർ പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ടൂർ പോകാൻ തീരുമാ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു വാഹനം വേണം അപ്പോൾ വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കയറിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാനൊരു കാർ ഡീലറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കാർ ഡീലർ എനിക്ക് ഒരു മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നു ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ടൂർ പോകാനുള്ള വാഹനം റെഡിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടൂർ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാഹനം എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു കാറൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ റൺ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഈ കാർ ഓഫായി പോയി പിന്നീട് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും അതൊന്ന് ഓണായി വീണ്ടും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയ സമയത്ത് വീണ്ടും അത് ഓഫായി അപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ജേണിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആകാത്ത രീതിയിലുള്ള വാഹനമാണ് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന കാർ ഡീലർ എനിക്ക് തന്നത് ഇവിടെ സം ഇവിടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വാഹനം വേണ്ട എനിക്ക് ഈ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ കാറിൻ്റെ തുകയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പൈസ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം ആ പണം എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ നടന്നിരിച്ച് നടന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ആണ് കാരണം ടൂർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ കാർ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെല്ലർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ടൂർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഈ കാറ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഇത് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് തന്നത് പക്ഷേ ആ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് അവിടെ നടന്നില്ല ഉദ്ദേശം അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടില്ല നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഈ സെല്ലർ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബയ്യറായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും ഞാൻ കൊടുത്ത പണം സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു മേടിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് നമ്മുടെ ഈ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ വളരെ കോറായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പർപ്പസുമായി അത്രയും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടീഷൻ സെല്ലർ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രീച്ച് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബയ്യറെ
ദാറ്റ് ഈസ് കൊളാറ്ററൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കോറായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ഈ മെയിൻ പർപ്പസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊളാറ്ററലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വാറണ്ടി ഇപ്പോൾ ബ്രീച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം കഴുകി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വാറണ്ടി ബ്രീച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാധനം ഇൻ കേസ് ഈ ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ ബയറുടെ കയ്യിലെത്തി വിചാരിക്കുക വാറണ്ടി അവിടെ നടപ്പിലായില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗുഡ്സ് തിരിച്ച് സെല്ലർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സംഭവിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോറായിട്ടുള്ള കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല മെയിൻ പർപ്പസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അതിന് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കൊളാറ്ററൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് വാറണ്ടിയുടെ ബ്രീച്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നഷ്ടം സംഭവിച്ച പാർട്ടിക്ക് പറയാം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ എത്രയാണോ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് എത്രയാണോ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചത് ആ ഡാമേജിന് അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എനിക്ക് ഈ കാറ് വാഷ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എനിക്ക് സെല്ലറെ നിങ്ങൾ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയാം ആ ക്ലൈമിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാമേജിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലൈം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനോ ഗുഡ്സ് മടക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റ് ഈ പറയുന്ന വാറണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പിന്നെ കണ്ടീഷണൽ വാറണ്ടി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവാം ഇംപ്ലൈഡ് ആവാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഈ കണ്ടീഷനും വാറണ്ടിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ എന്നുള്ളത് ചിലർക്കെങ്കിലും ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തീർക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാനും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ കണ്ടീഷനും വാറണ്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടീഷൻ ഈസ് എ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ബട്ട് വാറണ്ടി ഈസ് എ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ഈസ് കൊളാറ്ററൽ ഓർ സബ്സിഡറി ടു ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷനും വാറണ്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അത് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് പ്രധാന ഉദ്ദേശവുമായി അത്രയും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ വാറണ്ടി അത്ര തന്നെ എസെൻഷ്യൽ അല്ല അത് കൊളാറ്ററലാണ് അഥവാ അത് സബ്സിഡറിയാണ് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം മെയിൻ പർപ്പസുമായി അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സിഡറി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെയിൻ പർപ്പസുമായി അത്രയും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു ദ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോൺ പെർഫോമൻസ് മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഫെയിലിയർ ടു പെർഫോം ദ കോൺട്രാക്ട് വർ ആസ് വാറണ്ടി ഈസ് നോട്ട് സോ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് എ ഫെയിലിയർ ടു പെർഫോം ഇറ്റ്സ് കെ നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഫെയിലിയർ ടു പെർഫോം ദ കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മള
ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ സംഭവിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ അഗ്രിവിഡ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നഷ്ടം സംഭവിച്ച ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ആ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇതിൻ്റെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ പൈസ വേണമെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നഷ്ടം സംഭവിച്ച പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയാണോ നഷ്ടം അതിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അല്ലാതെ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ഈ വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രീച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അടുത്തത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രീച്ച് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ മേ അണ്ടർ സെർട്ടൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് മേ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് വാറണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി ഒരിക്കലും ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ ലേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മേലിൽ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കാറിൻ്റെ ടയറ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് തരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രീച്ച് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറിൻ്റെ ടയറ് മാറ്റിയിടാതിരിക്കുക അതിനാണ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ കാറിൻ്റെ ടയറ് മാറ്റി ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അവിടെ വരിക എന്തൊക്കെ കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് റെപ്പൂഡിയേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സാധനം മേടിക്കാൻ നിന്ന ആൾക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം എനിക്കിന് നിങ്ങളുടെ കാറ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റെപ്പൂഡിയേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്ലെയിം ഡാമേജസ് എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കാണോ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് ആ നഷ്ടം സംഭവിച്ച ആൾക്ക് മേ ബി അത് ബയർ ആയിരിക്കും ബയർക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ക്ലെയിം ഫോർ ഡാമേജസ് എത്രയാണോ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് ആ നഷ്ടം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വേണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ട്രീറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആസ് വാറണ്ടി ആൻഡ് ക്ലെയിം ഡാമേജസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വാറണ്ടി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എത്രയാണോ ഡാമേജ് ഉണ്ടായത് എത്രയാണോ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് അത് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലെയിം ചെയ്യുക ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചില സമയത്ത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയാം അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനെ ബയ്യർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ ബ്രീച്ച്
നിയമം ഇടപെട്ട് കൊണ്ട് പറയും എന്ത് ഇനി ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നോ റെമഡി വെൻ ദ സെല്ലർ ഇസ് എക്സ്ക്യൂസ്ഡ് ബൈ ലോ എന്നുള്ളത് നിയമപ്രകാരം സെല്ലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില പരിഗണനകൾ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പറയും അതിനി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതാണ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് വാറണ്ടിയുടെ ബ്രീച്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിണിത ഫലങ്ങൾ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാറണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കാറ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാറണ്ടി പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നോ റൈറ്റ് ടു റിജക്ട് ദ ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഗുഡ്സ് റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അവിടെ അഗ്രിവിഡ് പാർട്ടിക്കില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് കാറ് വാഷ് ചെയ്ത് തന്നില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമുക്ക് ആ കാറ് വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എത്രയാണോ നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് അതിനെതിരെ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കാറ് വാഷ് ചെയ്യാതെ കാറ് നമുക്ക് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നമുക്ക് നഷ്ടം വരും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ക്ലെയിം ഫോർ ഡാമേജസ് നമുക്ക് എത്രയാണ് നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് അത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്ത് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് വാറണ്ടിയുടെ കോൺസിക്വൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ വാറണ്ടി ബ്രീച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് അടുത്തത് നോ റെമഡി ഡ്യൂ ടു ലോ എന്നുള്ളതാണ് നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് വാറണ്ടിയുടെ ബ്രീച്ച് സംഭവിക്കും നിയമം ഇടപെട്ടിട്ട് പറയും ഇനി അതിന് പോം വഴികളൊന്നുമില്ല ആ കോൺട്രാക്റ്റ് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് നോ റെമഡീസ് അവൈലബിൾ If the fulfillment of the warranty becomes impossible by any law or otherwise, we have to say that it is impossible to do it. We have to say that it is impossible to do it. We have to say that it is impossible to do it. We have to say that it is impossible to do it. We have to say that it is impossible to do it. We have to say that it is impossible to do it. We have to say that it is impossible to do it. ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ എ കണ്ടീഷൻ ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു വാറണ്ടി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടീഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ബട്ട് വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മൾ വാറണ്ടി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ മേ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ചില സമയത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ ബ്രീച്ച് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രീച്ച് സംഭവിക്കുക എന്നതിന് പറയാം അപ്പോൾ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഇത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ വളണ്ടറി വൈവർ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം നമുക്കത് എന്താണെന്നുള്ളത് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ മേ ബി സബ്ജക്റ്റ് ടു കണ്ടീഷൻ ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ ദ ബയ്യർ മേ വൈവ് ദ കണ്ടീഷൻസ് വോളണ്ടർലി ദ വൈവർ മേ ഐ ദ എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് ചില സമയത്ത് ഈ ബയ്യർ തന്നെ പറയുമെന്ത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിങ്ങളത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കാറിൻ്റെ ടയർ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബയ്യർ പറയാണ് സെല്ലറായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ടയർ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഞാൻ തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് വാഹനം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം എന്ന് എന്ന് സ
അത് സെല്ലർക്ക് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ബയ്യർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സംഗതി ഞാൻ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി ആയിട്ട് ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊള്ളാം ഇത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് ബയ്യർ ചിലപ്പോൾ വന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വാറണ്ടി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തത് കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് സെവറബിൾ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് വേറെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഈസ് നോട്ട് സെവറബിൾ ആൻഡ് ദ ബയ്യർ ഹാസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ദ ഗുഡ് ഓർ പാർട്ട് ദർ ഓഫ് ദ ബ്രീച്ച് ഓഫ് എനി കണ്ടീഷൻ ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ ക്യാൻ ഓൺലി ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി ആൻഡ് നോട്ട് ആസ് എ ആസ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ റിജക്റ്റിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ട്രീറ്റിംഗ് ദ കോൺട്രാക്ട് ആസ് റെപ്പൂരിയേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ചില സമയത്ത് ഈ സെവറബിൾ എന്നുള്ളൊരു ടേമിൻ്റെ അർത്ഥം ലോ ലോയില് പിന്നെ ചില കോൺട്രാക്റ്റുകളുണ്ട് അതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഭാഗങ്ങളാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചില കോൺട്രാക്റ്റുകളെ എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ലീഗലായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗം എന്നും മറ്റുള്ളൊരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിയമപ്രകാരം നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗമെന്നും ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ചില കോൺട്രാക്റ്റുകളെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ ചില ഇല്ലീഗൽ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ലീഗലായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാറുണ്ട് അവിടെ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയ്യറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്തു നിവിൻ പോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ഡ്രസ്സ് വിറ്റു അപ്പം നിവിൻ പോളി ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിലായി ഇതിന് കുറച്ച് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കേടുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗുഡ്സ് എനിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയച്ചു ഞാൻ ആ ഗുഡ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പകരം എനിക്ക് മോഹൻലാലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടം എത്രയാണോ അതിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എനിക്ക് ഇത്ര രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അവർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലിനെതിരെ എനിക്കുണ്ടായ നഷ്ടം എത്രയാണോ അതിനെതിരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് മേടിക്കുന്നു അതൊരു കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നീട് ഈ മേടിച്ച ഡ്രസ്സ് ഞാൻ നേരെ നിവിൻ പോളിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഇതിൽ ഞാൻ നിവിൻ പോളിക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ലീഗൽ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ആ മോഹൻലാലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഡ്രസ്സ് ആദ്യമായിട്ട് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചില കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്യുവർ കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതൊരു റെപ്പൂഡിയേഷൻ സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസലേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്തിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില കോൺട്രാക്ടുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ലീഗലായിട്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഭാഗം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലീഗലി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനത്തെ ചില കോൺട്രാക്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ സെവറബിലിറ്റി എന്നുള്ള ടേമ ടേം കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില കണ്ടീഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ വാറണ്ടി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വോളണ്ടറിലി വെയ്വറാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് നോട്ട് സെവറബിൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ അത